，据文化和旅游部数据中心测算，二零二三年五一假期，全国国内旅游出游合计二点七四亿人次，同比增长百分之七十点八三，实现国内旅游收入一千四百八十点五六亿元，百分之七十一点一的年轻人也都把旅行提上了日程。旅行对我们来说，不仅是去远方，更是和朋友一起体验在路上的惊喜。无论目的地在哪，如果途中有一个幽默风趣、有能力全面的旅行伙伴，那一定会受到大家的喜爱。他既能应对突发状况，随机应变。哎呦，这天降台词啊，杨迪！哦呦，杨迪。今天有一个特别的主题，叫做“如果旅行中有人气网”。又可以活跃气氛，逗大家开心，能发掘当地风土人情。了凡书院，原了凡所住的了凡四训，要发展你的慈善之心，这种内外双修。如果还能拍出让朋友们满意的旅行照，还对社会有些追求，那旅行人气王，非他莫属。那么我们的艺术俱乐部成员们。谁会成为最具人气的旅行伙伴呢？我都记得，我们第二季来过。迪哥好，欢迎大家来到用浪漫治愈一生的云南湾。我是云南湾景区创始人张红，欢迎大家。你好，你好，你好。这边请，走吧。哎呦，哎呦，这是什么？这是什么？这是一幅画吗？哇，哇，好漂亮呀！我们是一家戏曲文化主题酒店，好美。好，我们大家一起办入住啊！走走走 ，Go Go Go！ 哇，这里面是失火了吗？怎么空气里边烟雾弥漫？啥意思啊？哇，这是。还要整那么大一个幕布，让我们猜是什么？幕布后面是什么吗？八角龙舟现在正式开机，喊你！倒计时，五、四、三，东西啊？去哪里啊？不知道啊，什么意思啊？什么？什么？什么？去哪儿啊？怎么了？给你一个 surprise。天哪！第一届清环艺术杯人气大比拼，三二一纯粹是舞看舞台的。哎呦，哎呦，哎呦，这天降台词啊，杨迪！哦呦，杨迪，什么意思？啊？尊敬的各位来宾们，尊敬的各位来宾，各位衣服俱乐部的成员们，大家晚上好，掌声！做梦都没想到，我突然上班了。哇，这里是我们第一届清环衣服杯人气大比拼的现场，我是今天晚上的主持人杨迪，欢迎大家！哇，我看着大家已经准备好参加我们的大赛了，是不是？没有，没有。你们去哪儿？门已经锁了。今天有一个特别的主题，如果旅行中有人气王，所以我们今天要好好来比拼一下。旅行中的个人魅力非常重要，也是个人亲和力的展现，既能快速让团队破冰融合，也能和当地民众打成一片。所以马上就开始我们的第一个环节了，叫做魅力展示。如果旅行中有人气王，所以我们今天要好好来比拼一下。所以马上就开始我们的第一个环节了，叫做魅力展示。早就蓄势待发了，许明浩。不，跳舞。那我就小秀一段了啊。
谢谢。来点那种带唱的好不好？好、oh. ，大家好，给大家唱一首《Honey Honey》。耶！不错哈，非常有个人魅力。好，下一个。宝哥，宝哥，宝哥要表演什么才艺？来个个人魅力来。哇塞！帮他拉一下，终于来点绝活了，真的，终于来精彩的东西了。这个帅，这个根本没有人能抗衡你。好，林鹤有没有什么绝活？这这个挺硬的。这个是什么？这个很好奇。五 K。我的特长就是吐嘴包虾。虎嘴包虾，大家都懵了。<笑>真的，我吃这个虾，我可以保证在场的每一位都吃吃不成我这样，真的。把、啊、你展示一下，<笑>我倒要看看，完整的虾哈。开始你的表演。现在他将虾放在了嘴里。哇哇，好完整，好完整、啊，真的挺厉害的。一口一口吃完。好，下一个，我可以上。我徒手掰苹果可不可以？徒手掰苹果感觉不错。我可以。你可以啊。来，沈月，你要不要跟我一起 ？PK 一下吧，你。我跟沈月 PK 一下，看谁快。来。走，一人一个，加油！哎，沈月，你现在腿比苹果还疼啊！你看他膝盖。这还真不好搬，他这个。我展示一下跳皮筋儿，好吧？接下来我们看一下谁还有别的绝活。就是我今天要和就是哲远哥一起 PK， 我那个才艺是翻跟头。啊！你的字典里没有书是吧？我哲远的字典里没有书。嗯。但是我我我翻跟头已经有好几年没有翻过了。我有二十七年没翻过跟头。来，开始，比赛开始，一、二，侧手可以了，可以三个，连翻三个，哇，的哇，哇，四个，现在最后一个想踢他脸上，四个侧手翻，啊，可以了，可以了，可以了，可以了，我们都知道没有，五个，五个，五个，好。那边没没六个六个六个，好了好了好了，快翻下去了，六个六个六，三三二，哇哇有，哇哇有，成了成了成了，就一个哈，够了够了，他六个，他六个，来，<笑>这么不服输。哇哇，可以！哇哇，哎呦妈呀！哎呀妈呀！哎呀妈呀！四个四个四个，可以了可以了。还反着翻五个，可以了。我输了，我翻不了了，翻不了了。
，精彩精彩精彩！好了，一彤就是这个绝活了哈，厉害厉害厉害！厉害，来点掌声！明浩，你刚除了跳舞那个快板也是你的绝活，是不是？我看你玩了很久了。是啊，来个快板，来个快板，来个快板，来个快板。是纯打还是嘴里有词的？你不想 freestyle 吗？然后我打在快板里面 freestyle。可以可以。<笑>来吧，原形毕露了，我都要。竹板这么一打呀，别的咱不夸，哎，夸一夸《青春环游记》的我们大家，哎，夸大家，说大家都有啥，让我来看一看。大家的脑袋长得像瓜，不像瓜，像朵花。嘿，我的 freestyle 可以继续跟着这个拍子，然后慢慢延续。刚才沈月说掰苹果，掰的自己的膝盖被苹果红，然后陈哥说这个我在行，他说我继续唱着想要跑墙，跑墙的根都是翻的，真舒畅。啊，还有人吃虾，吃出只完整的虾，大虾、红虾、白虾、黑虾，我是白虾了，我这。刚刚大家吆喝，我们吆喝的这么厉害，下面有没有选手想要上来展示一下？抽吧，直接抽，直接抽。就是喊我们喊的欢。不是你，不是被我发现了吗？对对对，要不要往往上，然后就把它露出来。哎，我看到一个熟悉的脸庞。盛装出席的我们的毛晓彤，哇！我的天哪 ，Hello！ 这也是个狠人啊！我告诉你们，你肯定有更多很厉害的才艺，随便来一个都把我们吓哭。来一个吧，来一个节目作为一个 ending 节目，大家满意吗？满意，欢迎我们的毛晓彤加入我们的 if 俱乐部，欢迎。因为我们这次的旅程当中，会有各种各样随时随地一个魅力旅伴的一个技能考验。我没有技能了，而且我们整个旅行当中会不定时的开启投票，如果最终票数最高的那位成员会得到一个非常特别的奖励，所以大家一定要好好期待一下。所以接下来我们要进行第一次投票，选出觉得个人魅力最强的那一位。好的，那我们就开始投票，好吧？每个人有三次印章。来，好投。投出我宝贵的一票。然后对面我们的青春小铺已经做好了，是不是、啊？我们看一下他们今天又搞什么？幺蛾子，搞什么幺蛾子？欢迎大家来到 IF 俱乐部，怎么样？刚才那一趴大家都感觉如何？呃，就是有人是确实精彩展示，有人捡回一条命。<笑><笑>刚才看到大家特别精彩的表演啊，我感觉到非常震惊。最讨厌和最喜欢必须选一个说，你选吧。其实我还挺喜欢那个包虾的。包虾，包虾我的。觉得也挺特技的，还挺难的。我真的自己试了一下，没没做到。这应该是最特别的一发技。哦、应该是。我来解释喜欢这种特色的。对，然后我也喜欢舞蹈，也喜欢宝哥他们大家的那种表演，大家还有好多不重要。不用圆了，不重要了。不用圆了，可以了，可以了，可以了。好
好，我现在说，旅行中大家最重要的应该是能够去大胆的表现自己的个人魅力，然后让大家朋友一起去玩的人都喜欢你，让大家能够一起开心起来，我觉得才是这次旅行的一个重点。所以呢，这一次的人气魅力比赛呢，我们刚才结束了，接下来是选择 cos 的环节。这次 cos 的角色都是非常经典、有魅力的人物哦，大家可以看一下，好不好？好的，好的，好的，好的。好,的好，我们上 cos， 我看看，来喽！哦，张曼玉，这个旗袍还是很有魅力的。哦，成龙大哥醉拳，哇，至尊宝，周润发，东方不败。王菲，王菲，郭富城，刘德华，刘德华，哇，这么劲爆！张学友，这个帅，这个帅。我和你分别我很好奇四大天王的亮相。我一下低，一下高，摇摇晃晃不肯倒。季俊宝也来了，哇哦！努力艰困，我才知道。今天的造型非常的好看呀，哎呀，尤其是这四位，我跟你讲，黎明大哥的这个衣服实在是太好看了。我也特别喜欢我这套衣服。而且后面还有一个长长的燕尾，燕尾，真的好看。徐黎明，接下来就是我们，大家好，我是陈富成，对你爱爱爱不爱，我可以天天年年月月到永远，耶。介绍一下 Andy， 我就是 Andy 了，怎么样？我是不是还原度最高的一个？哇，他们俩好像哎！大家好啊，我是张学友。曾经就睇我最讲鱼鱼啊，鱼鱼哈，系啊，重庆的哈，重庆的啥？那旁边那位头上很顶的那位，你这个 cos 的是？大家猜一猜，夹心肉粽，在头上夹心肉粽。<笑>我是东方不赢，什么东方不赢？因为东方不败总不败，他总不赢。<笑>那我就是至尊宝强，<笑>至尊宝强。哎呀，沈飞，我是王菲，沈飞，我今天是容易受伤的女人，所以大家今天不要惹我，<笑>我的容易受伤的泪痕。你呢？我是花样童年。我特别想把这个麦克风给你。今天所有的晚会都由你来主持，你知道吗？就是宝哥也很像今天在颁奖现场要。哇！来，这麦克风也给你。对了，主持人，春晚。各位来宾，欢迎大家来到这个青春欢乐的现场。欢迎大家来到浙江卫视。对，浙江卫视。春晚电影节。要提名了，哇，他们俩好像哎，不是，我还没有亮相呢。这什么样都给毁了，直接亮成这样了。邓子党，哎呦，不要，邓子党。哈哈，可以。各位见到我都得叫一声大哥，我是成龙的弟弟陈崇
神兽大哥。好好好好好，今天这个环节，大家会吃到当地的特色美食。哇哦哇哦，今天也是很期待。早饭都没吃，我们现在就可以上美食了，非常期待。哇哦哇，你最想吃的鱼来了，酸菜鱼，翠椒香酥松板肉，虾子白玉玫瑰，翡翠玫瑰鱼蓉。特色红烧肉、温泉素卷、杭椒野葱鲍鱼、小笼包、九宫格点心拼盘，好多菜呀、啊！红烧肉。那其次到我们云南湾的特色美食，就是我们这个仙骨鱼浓汤。人间滋味是清欢，仙骨全运入馔来。它以嫩、鲜、滑而驰名遐远。哇，这个油条泡进去绝了！这个油条还有来头的。剪刀一响，票房万两；油条一上，喜从天降。哎呀，咱来一票房大卖，来，我们来一票房大卖。下面要进行的就是考验大家预判能力的挑战。最佳的旅行伙伴应该具备对未知情况的判断能力。天气如何？走哪条路最快？这些都可以帮助大家拥有最棒的旅行状态。今天义父俱乐部成员能不能吃到这些美食，考验的就是他们对蹲起站立人数的预判能力。我们这个游戏叫做《人间 Zero》，人间 Zero。人间 zero 游戏规则：全员蹲下，齐齐喊 zero zero。成员依次喊出零到九任意数字，站立人数和喊出数字一致的话，该成员即可用餐。其他成员继续游戏，决出的新的获胜者替换上一轮获胜者进行用餐。啊，什么什么什么？就是第二个吃饭的人出现，第一个吃饭的人就要回来。吃东西的时间是有限的。<笑>谁节奏慢，取消他喊的资格，大哥说了算。j a c k i e 半蹲，对，比较累啊，半蹲。你很难看到这么多大腕半蹲在这里。他们半蹲，我站着就好了吧？也是一样的，也是一样的。<笑>怎么坐我腿上呢，哥？<笑>我也该坐你腿上，一个一个坐。<笑>来，开始喽！准备。There, there, set。吃饭呀！吃饭呀！有饭了！大哥吃饭了！大哥吃饭了！大哥这么快就吃饭？好个 ，zero zero zero 二 ，zero zero 三，吃饭，走开，杨迪，什么？走开，代沟代沟，走吧。刚把鲍鱼塞嘴里，下一位 ，zero zero 一，加油啊 ，zero zero 零，零零。怎么可能有零啊？也可以是吧？可以啊。Zero Zero 零。然后看他吃的好生气啊，你知道吗？嗯。下一位。Zero Zero 四。没有。Zero Zero 二。Zero Zero 四。快去，快去！大哥吃饭。让，让开。所以要快吃。我也咽不下去呀、啊。那肉那么大，他怎么又去吃了？游戏继续。Zero，Zero， 呃 ，Zero，Zero，Zero 四。哎，中中中，快去吃，快去吃，赶紧赶紧。Zero，Zero 三，三，到我了。我还没吃呢，我还没吃呢，到我了。延迟，请回去，因为杨迪还没回位。大哥站着的，你扛起大哥是不是？<笑>玩游戏不等大哥。<笑>快快快，他吃的好香，快。Zero Zero 二，去。嗯
下一位。Zero zero 二。OK。王思雨，老爸，请回去。不用我了啊。四，哦，有四啊，四四。有。你站没站？你站没站？大哥吃饭。大哥吃饭。大哥的汤。大哥，大哥接着喝。阿成呐，阿成，回来吧，阿成。哎，他真的已经吃三次了呗。从陈哥开始。Zero zero 三，没有。走你，走你，嗯、快回来了啊 ！Zero zero 三，哦，啊、大哥在死、啊啊、！Zero zero 二、啊啊，哦，哎呀 ，Zero zero 二、啊，大哥在死 ！Zero zero 零，大哥在死 ！Zero zero 二，大哥在死 ！Zero zero 十。十啊！十，有没有人？六十。他不想吃，他不想吃，你就不想吃，就说不想吃的好。请继续杨迪。Zero zero 四。哎，大哥没中。Zero zero 三。Zero zero 二。Zero zero 二。哎呀 ，Zero zero 三。大哥，大哥给德华一点面子，快点保强哥，赌神都吃好多了，别被刺卡住了。我这是，有好一会儿，不是有刺，我觉得我能吃好一会儿。快快快，赌神请回位，快你回来，我们才能继续喊。我现在好饿，我现在如果赢的话，我要塞一嘴。从哲远开始吧，好 ，zero zero 二，二。还有往上拉的，什么呀你这？来下一个，下一个 ，zero zero 一。好兄弟，谁是你好兄弟 ？zero zero 五。zero zero 一。好兄弟，不能让你赢。zero zero 三。三。哎呀，哎呀，我没叫。好兄弟，一点不理我，我送你两次了。Zero Zero 三，怎么又是你？我帮你助一臂之力。Zero Zero 三，王威终于失败了。别吃了，别吃了，别吃！等一下，我的两口汤，还有个袖套。别吃了，别吃了，飞姐胳膊都出来了。哎，你不能吃了，还拉个鱼回去，你还有打包呢。想经过大哥这个鱼，大哥把它吃了。大哥，没有一条鱼能经过大哥面前。小，小心。请，这是我的电影《龙马精神》。好，请回位，小八开始来。这有这种，你先把，这有这种鱼，这有这种鱼，你先把东西咽下去吧。Zero zero 四 ，zero 四。耶！哦哦哦！啊！我飞。沈飞回去吧，沈飞。到这了。沈飞回去吧。沈飞，你就喝了一口汤就回来了。哎，我套袖。哎，我套袖。袖套，袖套，袖袖套子。zero zero 三。我们都来帮你。zero zero 三。
助你一臂之力。有人改名吧，有点好吧。游戏继续 ，zero zero 四 ，zero 没点 ，zero 二二，来，我陈哥吃到了，好歹得吃一口吧，这个饭吧，只剩东方不赢了，东方不赢，我都在这儿了，好，就一中还没吃着呢，是吧？一次还没吃呢，东方不赢嘛，他讲东方不赢，这名字起的不吉利，你知道吗？我改了名字，我要改成东方不败。那你把你头上那个粽子吃了吧。吃个啥呢？我觉得这个位置我是坐定了。抢你的没什么话说，没话讲。这是哪一个好呢？好，我们游戏结束了。好，游戏结束。啊，游戏结束。我吃一口，吃一个。游戏结束，游戏结束了。结束了，活动结束了。OK OK， 游戏结束。<笑>你俩吃的太少了，我俩吃的太少了，<笑>得让大家都跟我吃上一口饱饭。那个鱼汤好吃，鲍鱼，鲍鱼还没吃呢，鲍鱼都没了，<笑>没了吗？鲍鱼都吃完了，只剩辣椒了，鲍鱼直接吃没了。这道菜已经看不出来它本来炒的是什么了。我真的很好奇，谁吃了那么多鲍鱼，一个都没了。<笑>别这样说，大哥，<笑>大哥爱吃鲍鱼。<笑>刚刚很多成员因为没能证明自己的预判能力，所以没能吃上几口饭。但是我们不是一个冷血的节目组，当然会给大家提供第二次机会。下面请大家用最直白的语言为成员们带来一段爱的表白吧。毕竟在旅行中能够开诚布公的表达想法，也是一种礼物。哇哇，要够土才行哦。你你那儿应该有很多库存吧？我为什么会有很多库存啊？我跟你来这样说土味情话的人吗？杨迪来一个，杨迪给你们做个示范。你们知道这道菜加什么才最好吃吗？加我的联系方式。<笑>这个想报警了。现编嘛。你好，我在找一家店，什么店？你的来电。什么年代还来电？啊，来电。他所有的东西都是想把自己推销出去。没错，我就是代购。我们作为演员，其实对着人会比较好一点，对着家长姐啊！<笑>天哪，都还没说，都已经羞涩了。我脸上是不是眼睛最好看？你知道为什么吗？眼睛里有你。好土啊！好土啊！但是这个形形式感是值得鼓励的，对吧？对吧但是我觉得从他的眼神当中没看到真诚。还得走心，你知道呗？还得把心挖了，得走心，哎，把这心，哎，哎放过去。啊，我来，我来。来，大家一起来猜下一句，一起猜。这个土味情话变成一个答答题游戏。对，就你说啊，我这儿有一个口子，啊，我这儿有一个口子，不然你也在你的手上划一个口子，这样我们就是两口子了。你这是吵架吧？这土味情话。啊，我的手上怎么有一个口子？在你的手上也划一个口子吧，这样我们就是两口子了。你是当我们刚刚没发生过吗？那段剪掉，那段剪掉。自己当剪辑了是吧？已经。我最近老是喜欢犯困，你肯定说，因为我总熬夜。我没说，你别跟他对话呀。为爱情所困。稍微晚一秒钟。想你的夜，因为我为你所困。还是他那个好。我今天吃了一个桃，你猜是什么桃？水蜜桃。爱你在劫难逃。好、啊，没猜到就过关，过关过关过关。哥，哎，这是微辣，这是中辣，我想你了。哎呀，哎，我去取点东西啊。取什么？我取你。这里有个点，是我们爱情的起点。哎。这里也有个点，是我今天爱你多一点。哎，哥啊，你脸上也有个点，这是痦子，这是痦子
。他这个已经封顶了，到头了。这太厉害了，这没有，我是天天听，不不用不不用解释了，这是你心里最深的欲望，他就是今天的土王，土王。刚刚我们也看到了土味情话优等生和土味情话初级生的差别，就是土土王，我们俩是一个集团的，你这么说我，你扣工资，凤梨酥，都吃到了。接下来是旅行人气王的第二次投票，每人有三票，本轮投票结果不公开。这个时候，我们这两票就派上用场了。是的，想不想加入我们浩远集团？我加入浩远集团，我是什么？我是集还是团啊？我们有两票、哦，我们两个人，我挑了一下吧，多半会答应我。<笑>好难，很难就投大哥就好了，唯一的选项。接下来我们要去往的是温泉中心。今天我们的主题是：如果旅行中有人是王，他可以跟不同个性、不同语言的人沟通，才是旅行中最棒的伙伴。所以接下来要玩一个三字游戏，考验大家的沟通能力。三字接龙挑战规则：成员需几率回答出指定三字词语，每人只能说出一个字。答对后，第四个人另起一个新词。一次顺延，直到有人出错为止。出错的人将接受惩罚。我们我们共享大脑啊！好，惩罚什么惩罚？这对我来说很重要。请上惩罚道具。我的妈！嗨，就这。互射啊！哦。你无法给男孩拿这东西，拿到手上就已经开战了。还没开始呢，还没开始呢，还没开始呢。<笑>你砸我，张云奇！砸我，张云奇！哈哈，又进！不能再玩下去了，朋友们，来吧，来吧，来吧！那我们开始了，请说出三个字的食物名：鲍鱼。也上吧，肉。土林林，什么？土林，对啊，林。土林什么？三个字的食物名：蒸、排、锅、烧、鸡。饱，可以，可以，漂亮。汤，羊羔，蛇，羊羔，蛇，蛇，蛇。你就故意整一点是吧？蛇，蛇怎么踩？蛇。我们可以换四个字。你三个字都没玩明白，还敢玩四个字？谢谢。三个字的电视剧：甄、环、转、我、爱、你。好，可以，可以。西游、借、水、火、转、红、龙、梦、三国、演、演、三国志、三国志、三国演、三国志。我疯了，三国志。这个游戏三字有《三国演》结束了也。三毛，差点害得我把“一”差点说出来，说出来你就完了。还好没说，马上死。我们继续，三个字的食物名。我好紧张，在后面。好紧张。食物名是吧？面。哥。子。哥子。哥子。面片哥的。一个东北人，不知道面片哥的。
迪哥，我不想坐在你的后面，<笑>我总是输在你的脚下。你要不要在他的后面换个位啊？老强哥，我觉得更无解。换个位吧，请你换位。换位，你过去吧，随便。还在这吧，我找一个超跑。我在林哥后面，我怕折，我知道吗？帮我垫，帮我垫一个。小王，你最后别老是垫，换个位。来，仨，没关系。来，往那边踹，往往往后。三个字的美食：叉、烧、包、烧、卖、片。麦片，你弄点麦片，每个人的定位是不一样的。多麦片，说就是烧一下。我觉得可以，还可以，继续继续继续，继续还红烧肉，火锅，面面，这个可以啊。面条汤，好这个好，豆腐乳，牛南烧。烤鱼，鱼，烧烤鱼，鱼，烧烤鱼没有，烧烤的烧和烧和烤的烧鱼没有，只是宝贝有点过分，这是烧烤什么吗？烧烤都结束了，三个字的蔬菜名，蛋，香菜。大香菜，怎么大香菜咋了？香菜比较大嘛，对、啊、，OK 了。我第一个字送出口，不要紧张，不要紧张，成哥。大野，没有，没有，这个野蘑菇，野，可以，可以。再来一个，还是我是吧？三个字的演员名。嗯。赵。李婷。李佳琦。他们两个就是李佳琦。刘诗。诗。可以可以可以可以可以。刘德华。赵。文。卓。李小龙。毛。阿。明。毛。哥，你这不要被封了。没演戏吗？我们以李晨哥的眉毛彻底不见为结束。好，那我们继续，我们换一个字稍微多一点的，从宝哥开始吧。嗯、宝哥过得去吗？请说出五个字的一句诗。啊、太简单了，锄禾日当午，锄禾日当午。他不给我们留机会，我根本忍不了。一个人把我们的活儿全干了，是吧？锄禾日当午，只说一个字，给我们留四个字，谁留四个字？我们留四个字吗？还是从宝哥开始，五个字的一句诗：床、田、林、月、光、一、雪、地、上、举、头、高、明、月、低、高、高、高、高、高、高、高、高、高、高、高、高、高、高、高、高、高、高、高、高、高、高、高、高、高、高、高、高、高、高、高、高、高、高、高、高、高、高、<笑>他会的两首诗在一个游戏里用完了，他想说鹅鹅鹅，发现字不够，他不给我。这个游戏有 bug， 他是永远一个说那个诗的人考他自己。床、田、明、月、光、竹、禾、日、当、午，知道吗？每次都到我这儿，宝哥这什么每次都哪里都。可以选择换点啊，那边那边。风雨远，他帮你换杨迪，你可以等最久。啊，三，来，我再说呢。好，从宝哥那开始。我有点担忧。我有点担心。别担心，放心。让你也尝尝我刚才的滋味。来，不要这么排斥啊。请说出王宝强的三个字的优点：能力强、长得帅、高、大。人一放，很聪明，唱的翻个高，练武术个字
年轻人输在了对前辈的这个敬畏。对，三个字，陈哲远最喜欢做的事，爱吃肉。Yes， 爱喝汤，玩儿水。Yes， 爱睡觉，爱装。本轮游戏结束，倒数两名的成员将在总票数中扣除一票。错误次数最多的数最多的是网哥和张凌赫。啊！啊！又错，你就是今天不要太优秀了。我怎么感觉没有错几个？你开始我就错的多。我觉得他比我错的多。谁错的？哎呀，我也错的多。你背诗多少？我在你后面接你的话，我都快累死了。你背诗，半条命都快没了。为了争夺旅行中的人气王，大家比拼了活跃气氛的能力、预判能力和沟通能力，这些都是我们对旅行伙伴的外在要求。而最具人气的旅行伙伴，更应该拥有内在魅力。所以，请大家一步了凡书院，感受一下善文化，了解一下它的美好品质吧。走吧。哇，这边花怎么开这么好啊？好漂亮，这儿的花真好看。没有你好看，没有你好看。<笑>哎，看一下够不够着？哎，够得着。各位成员，我是了凡书院的讲解员于婷。大家知道这里为什么叫了凡书院吗？了凡四训，哦，非常厉害。了凡四训就是我手上这本书。了凡四训，对，哦。接下来由我带大家参观了凡书院。好、哦。袁了凡是王阳明的再传弟子，他所著的《了凡四训》被誉为中国历史上第一善书。《了凡四训》这么有名，大家有知道它里面讲的是什么内容吗？哎，不是，它一共分为四个部分，分别是立命之学、改过之法、积善之方、千德之效。天德之效，对吗，老师？非常优秀。《了凡四训》又名《诫子文》，是了凡写给子孙后代的一本家书家训，阐述他自己为人处事、自强不息、改造命运的经历。总结一句话，《了凡四训》就是：善良是最好的福报。嗯，嗯，是的，是的。命运的好坏是由自己今生的善念。善行，他其实就是有一句话很有名，就是“我命由我不由天”。这是他说的。对，就是那个时候动画片很火嘛。哦、oh. ，真的是他说的。不由天，不由天。袁了凡虽然是嘉善人，但是他做官在天津宝坻，他也是抗击倭寇的大英雄。他带领民兵跨过鸭绿江，取得了平壤大捷。嗯。他也保卫了明朝的边疆。还带兵打仗。又是个思想家，又是一个武将，文武双全，而且他还有医学方面的知识，能文能武能医，太厉害了。曾国藩他读了《了凡四训》之后，把《了凡四训》列为子侄必读的第一本书，所以读《了凡四训》对当今社会家庭教育是有非常重要的帮助的。嗯、如果家里有小朋友，其实是可以让他们看一下这个看看，这个值得一看。这是留下来，这是就是有那个啥经验的，给孩子看就好，回去、嗯、对可以是吧？放看一个教教的学堂，这里就是我们的有我学堂。上课了，上课了。大家可不可以分享一下你们家里面有什么家训家规？比如说，我妈妈会跟我说：“你犯错误再一再二，不可再三。”对，就是事不过三，事不过三。大人不坐着的时候很不能吃，长辈先做饭，一定做好了。这是长幼有序，吃饭不能说话，说的乱七八糟的也不行，没有规矩。宝哥，我学武术的时候有一个就是文武兼备，两相不误。对啊，你练武首先得有武德呀。这师傅其实有人教你各旁，你身上练武的意义是什么？是的，是的。大家看一下后面这个字，积善之家必有余庆，它其实就是解释了积善之方，就是说家里经常做好事的话。
家里一定会非常的愉快，而且子孙后代的话会有很多的福报。对，本身很善良的人，你的运气就会好。对，对，有福报。反正为什么很多人就是成名也好，还是说有能力也好，你回馈这个社会，就做善事，没错，没错做这个公益意义的事，给你带来很多能量，要发展你的慈善之心，这种对。你自己就是善良之后，抱着这个心态，会感觉遇到很多的人也都是善良的人。对，嗯，所以我觉得善良你要用于善良的人、需要的人，但有很多人你也不能对谁都是善良的。对，我们也要有明辨是非的眼睛，要判断。对，这种家训我也知道一个，叶问先生给他的孩子写的是：做人恕为魔，根稳还需知业正。处事前为样，内方还需外边缘啊！就是做人要像树一样，根正不怕影子斜；处事要像方孔乾一样，嗯，那要有原则。对，这句话小时候咱们都经常听到的。嗯，其实加善这个地方跟善文化是非常紧密的关系的。加善加善，地加人善。就是说，我们这里其实地方非常优美，人也是非常的善良淳朴。我觉得今天我们这一个旅程啊很有意思，内外双修。内外双修。我们不管是做的从事我们的这个行业，外在的去让观众朋友们欣赏和喜欢，更重要的其实也是让所有电视机前的观众朋友们能够让大家看到我们内心的成长、内心的真实和内心的善良。也希望可以跟他们一起成长。是的，完美，谢谢完美。放松一下，喝一口更好喝的鲜牛奶月鲜活吧。月鲜活鲜牛奶采用的是零点零九秒超瞬时杀菌技术，留住了牛奶原本的味道和更多的鲜活营养。早餐的时候来一瓶，一起开启鲜活满满的青春之旅吧。哦，老师来了。Hello, Hello.。过程中如果表现的优秀的，我们后面会有惊喜给到你哦。我要，我要。挺胸抬头往上看。好的，我们的毛晓彤小姐姐跟张凌赫小哥哥非常认真，坚持住。你先抬啊。OK， 这样伸直。来试一下。走、啊。先抬一只脚。啊啊啊啊、走。天哪，我们俩老老胳膊老腿真不行。刚才好像说过有一个小惊喜想要给大家，第一名呢是我们的毛晓彤小姐姐，她整体都非常的认真，都非常的好。第二名呢是我们的张凌赫，第三名严晴。先听一下奖品是什么吧。骑上我们的雅迪电动车去花海。享受我们的美好时光。你们三位还要再带上另外三位伙伴。骑车，骑车，骑车去看花海。好好哇，真酷！戴上头盔，走吧，出发。哦、走喽！嘟嘟嘟嘟嘟。哇，这个雅迪冠能电动车好漂亮啊，跟这个场景好搭呀。对，我觉得你这个外形也特别好看，还很复古。来这里欣赏一下这边的景色。这个雅迪冠能电动车真的好好看，而且座椅特别舒服。没错，不仅品质高、续航能力强，而且马力还特别足。骑上雅迪冠能电动车，就感觉到幸福感爆棚，而且骑到哪儿都很方便。简单来说，就是颜值与实力并存，以后他就是我最棒的出行伙伴了。来，我们一起跟我们的出行好伙伴雅迪冠能来合张影，耶！今天我们将去到的是四季花海乐园，开始新的考验。安全带后排也要系哦。系了。我好像一个。专车司机，张师傅还挺称职的啊！应该再问一下车内温度怎么样？<笑>车内温度合适吗？需要音乐吗？有点热。<笑>你好，小沃。听着呢。空调温度降低一点。温度已调整为十九度。哎，这个还挺挺厉害啊，很厉害。你好，小沃。陈哲远是谁？徐明浩长得帅吗？<笑>等我学习一下，再来回答吧。还是回答的挺委婉的，他这个。<笑>我不在他的知识库。哎
。小彤姐是九几年啊？是不能说的是吗？能可以说，你们要猜一阵儿了。你好，小莫，<笑>你认识毛小彤吗？哇，一九九八哦，一九啊，一九多少？八，完全看不出来，姐。姐是九八的，啊，不是，八九的。<笑>姐是八八年。八八年啊，八八的。你好，小莫，放点徐明浩的音乐。<笑>这是我五年前自己写的第一首歌。四季花海乐园，我们来到了。哦，这个地方是国家四 A 级景区。哇，好美啊，好浪漫。天气是不是很好，圆？不错啊，就是这个。我在云南湾没空想你，哎，这个很好哎。花香，这花是真的吗？真花，绣球，绣球花。哎，这个是不是结婚的时候，然后新年往后抛的那个花？<笑>是这个？倒也不是。哎，这个是鹿哎，鹿岛公园。哇，这里好漂亮啊！我来给大家拍个照吧。我先来。要不要到那个草小草坡上？还对摄影有些追求。不是，我想就是背景干净一点。那我要这样吗？可以啊，可以啊，可以啊。三二一，我调回头，一二三。这气质拿捏的死死的。我们浩远集团一起来一张合照吧。可以可以可以。集团理念。来合照，来来来来来，二一。让青春鲜活一场，一夫俱乐部，走一步是一步。科学鲜活补充能量，好，好，越鲜活喝起来。我拿个小风扇吹一吹，哇！边喝边逛吧，走吧。走。接下来，我们将回到红景四季酒店，进行最后一项旅行人气王的考验。拥有一个能分清东南西北的旅行伙伴，会让旅途更加便利。在陌生的旅行地，如果跟经常迷路的朋友旅行的话，光是想想就会头痛吧。接下来的任务，想选出最具方向感的旅行伙伴。不敢进去吗？这个十六号这个是真人吗？肯定是真人呀、啊，你去掐他一下。嗯，啊、他被折磨的好惨哦。你看他那个表情。旅行中有一个能力非常非常重要，就是方向感。我知道是什么游戏了，已经玩过是吗？这个游戏就是给你放一首歌，你要唱这首歌，但是他们要告诉你几号几号，你就要对着哪个镜头来唱这首歌。找机位啊，找机位，最会了嘛。这是一个需要超强方向感的游戏哦，在房间里安排了十九台需要大家去抓住的摄像机，每台都有编号，在唱的时候随机给出指定编号的机位，成员需迅速找到对应的摄像机，并且对它表演。哦，那这是十五位啊，十一位，你先发号去啊，先看一下嘛。啊，八号是这样。十三，这个机位也太丑了吧。我天，一号在这儿，还有几啊？嗨，这个怎么看？怎么了？啊啊！哇，好好难看呐，好难看呐！还有几啊？先记一下吧。十、十一、十二号，对，在这儿得跳起来唱。十四、十五、十六、十六、十七、十八号、十九。我们想邀请杨迪先来玩一个示范版。OK OK， 杨迪，你的这首歌是《Super Star》。
少冷漠，留着有什么用？十三号，刚刚刚刚，只能爱你，只能爱你。十号，十天，是第一次真的自己，除了。你们俩接下来，这个可以，这个可以。我觉得这个考的是体力啊，那就到此结束吧。张彦奇应该很爱这个哈。我，来吧，来吧，来吧，来吧，来吧，来吧，来吧，来吧。来吧。哇哦 ，You are rap star。你要记住你是谁，学友哥。我的麦克风都没有啊。张彦奇，你的歌是《快乐崇拜》。快乐崇拜，好的，没问题。准备好了吗？好了，加油加油！哦、学友哥，一号。六号，六号，丹丹丹，右边。蹦蹦蹦！这个是拼体力的游戏吧？八号，那个。旁边。十号。好累呀、啊。小孩在打节拍，那个好过分。哇哇！太累了，朋友们。呃呃、这个十三号设计是有用的。小八，小八，我，这把小八，那就我来吧。浩总出场了。来，小八，你的歌是《赛白赛》啊，《真命真》啊。自己的歌，那好，那好好打个歌。两年前发的舞蹈有点记得不太清了，我就。你还要跳舞蹈版？那这么多镜头，当然能跳就跳呀。来吧。哦、和你一起肩并肩，手牵手，去外面的世界走一走。十六号，十六，还没个，没个，没个大哥。他想很霸道的拿着。十七号，柜子，柜子。十号。Do you hear me? Can you hear me? 你的出现打乱我世界的秩序，塞不出一毫无头绪。他好配合，为什么他那么配合？五号，十号你在干什么？十号，十号甚至用那种拍舞台的方式拍，他是在拍的很帅的方式拍的。十号。下一个，下一个，下一个，下一个，下一位，下一位。哇，不错，不错，不错，不错。但是我好想跟十号聊一下，刚刚拍你的时候，开跟拍舞台一样。十号拍我的时候是这样的，拍你的时候是。<笑>真的气晕了，我靠！为什么？我记住你了，十号。
，哪个镜头最可怕？我觉得那个抽屉是最可怕的，抽屉巨丑。下一位，沈月，走起，好。容易受伤的女人，你的歌曲是你的微笑。要不迪哥你来 Q 一下摄像机号？哇，我可以坐这儿，爽死了！来，音乐开始。九号，哎，这还没开始呢，前面前奏就要在九号那儿开始前奏，最上面，最上面，最上面。十一号，月月把机器人拿起来，把机器人拿起来。又在擦地，你把它拿起来。可以拿起来，把机器人拿起来。四号，四号这边，四号这边。辛苦打打，非常爱的，这这我也得拿、啊。都已怀疑，然后撒娇，不需要别人来教，把爱紧紧抓。七号，决定拥抱你，给你。七号在右边，这边，这边，这边。是你独特的味道，你独特的味道，跟我的心去闪。十六号，不再单调，我的微笑你明白就很好。我的微笑，闪耀。十号，心太好。哎，你的女孩子呀。好转，这好十号五号转，回到在我的星球闪耀，飞翔。转差不多以后，自己去找十三号。哇！哇！算你们厉害。我觉得迪哥这一套还是可以的。谁呀、啊？下一个，我来吧。哦，宝强哥来吗？哦，哇塞！宝强哥，我就挑战杨迪，我就挑战杨迪。我觉得他喊的挺好的，喊的挺好的。现在我们请十六号的号码牌先给到明浩啊，哎，明浩变十六号。张艺兴拿七号。哎，为什么现在就成换成业余的？<笑>等一下，宝宝，从这一刻带上你就不再是凡人了。哈哈哈来，我们音乐准备，开始。哇，好温柔啊！十五号，十五号，十五号开始了。十五号在哪里？立下，前面，面前。哎、你看那脚，三号，三号，几号？三号，三号。有有一天，你一定会爱上我。十六号，这这这，这这这，冲冲冲冲六级，耶耶耶耶！我们每天像老太。六号六号，不能扶，不能扶。嗯。哇！来来来来来来，太厉害了！来来来来来来来来来。十四号，十四号，十四号。哇！哎呦，好牛！这个很好，好很好，厉害了，效果很不错，不错，喊的不错，有两把刷子。接下来，陈哥的最炫民族风，哇！哇
的，最后时光，这个真的是超级大有氧。下一个人是谁呀、啊？我来，我来，五号。这三千六，三千五，子尿尿，屁股尿尿，长腿站起。十号，十号。还好是吧？哎，来，我们先吧，来吧。让我记一下，九、十三、四，来 ，music，X， 十三号，十三号在哪儿？这儿，这儿，这儿，这儿，九号。上面，上面，上面。十五号，十五号，十五号。下面，下面，脚下。垫垫子，这个。十六号。八号。十三号，十三号，十三号。十五。啊啊！完了，结束了。哦。一彤是不是还没完啊？一彤。一彤。来，彤彤来吧。开始，十六号，八号，往哪看？这个选手一点方向感没有啊！看看这下面，啊，三号，三号，对对对对，等一下，哇，角落，角落，十四号。浩远集团来了哈，那来吧，你再给我这个吗？双人舞，来来配合一下。我找个机位，啥机位啊？我还有哪个镜头？来个帅，真的来个帅，给你们拍个帅的，来个帅的，好不？二号在哪儿？无所谓了，有帅就够了，都在拍你们。十四号，在这里，在这里。十六号，十六号谁？在墙上，在墙上。哇哦！三号。十一号。九号，九号，呼吸感，呼吸感，不是两个人看，看前，看前面啊，最后两个 ，hold 住 ，hold 住，特写，特写，特写，陈真源 ，wink，wink，wink， 你听得懂 wink 吗 ？wink， 不是胃痛，啊，好 wink。哈哈哈哈哈！你还是胃疼的胃哥。我们完成了魅力比拼、沟通能力、拍照能力、方向感等等的考验。
。接下来我们要进行的是旅行人气王的终极投票。跟着集团走是吧？我投给你了，我啊，我也投给你了呀。对啊，你的最低有我一份儿。跟着集团走，有肉吃的。我哪里有肉吃啊？刚才你有肉吃，你要先投资才有回报嘛。那你的集团能让我这轮吃肉吗？这没有问题，这个是吧？集团、啊。OK OK， 好，现在我们统计一下结果。哎呀，刚才玩的太累了，喝一口月心活。我给大家炫一个，太好喝了，干了，补充能量又营养，月心活。呃<笑>第一届清环 IF 杯旅行人气王大赛已经结束，只有第一名有大奖哦。这第一名的啊，记着啊，有我的份儿啊，我给你跑了。跑两名就是安慰奖，就是荣耀。好，我们来公布第二名。我们的第二名是并列的人，我们俩，我们俩报到名字的都是第二名。不要激动，不要就是我们俩，就是我们，先不要激动。他们分别是，先不要激动。王宝强，你、yeah! 好，就是，你、yeah! 好，就是，耶，怎么，宝强，还有，肯定是我，肯定是我，沈月，啊，恭喜，哦，谢谢大家，谢谢大家，谢谢大家，还有张一彤，哦，看错了吧？有我的一票，并列第一，有我的一票，没有我的一票，你有我的一票，谢谢大家。还有，还有啊，还有机会，我肯定是我，陈哲远，第二，我呢，我肯定第一吧，第一，浩远集团，还有啊，还有,、啊还有啊，有可能是我，那感觉还是浩远集团了，徐明浩，哇，浩远集团的势力好大呀。杨迪呀，迪哥呀、啊，我刚刚以为我到第二就算了。我们先给大家看一下第一名的奖励。哇哇！别跟我抢，别跟我抢！哇，心愿支票，青春心愿。兑现人节目组，兑现兑现人是青春环游记节目组。哇，空头支票。<笑>说什么都不算话，还好意思？没有法律效果。最终解释权还归他们所有。显那么小，以为我们看不到吗？哎，算了算了算了算了算了，走吧走吧走吧。不会空头支票是吗？接下来进行的是嘉玲姐的签字环节，你们都签上，你们要联合签署。然后空白部分就是第一名已任意填了。但现在还没有公布第一名的名字，对吧？对，他都对着杨迪说了，空白部分就是你任意填了，肯定是我，不用说了。迪哥可以直接站起来庆祝了，迪哥，别这样，我头发好看吗？<笑>我头发好看吗？可以可以可以可以，要不你把头套摘了吧？头套摘了吗？啊，摘了吧，这样。我<笑>看我看我看，皇冠会掉，<笑>这是冠军应该有的待遇吗？<笑>我快点公布。来，我们公布第一名了，就是杨迪。哎呦，哎呦，是天降台词啊，杨迪！哇、哦、哟，杨迪！尊敬的各位来宾们，这里是我们第一届清环艺术杯人气大比拼的现场，我是今天晚上的主持人杨迪。六六二，大哥在此。再有再有零，大哥在此。再有再有二，大哥在此。邀请杨迪先来玩一个示范版，十号、五号转，十六号、六号、六号、三号、三号，太厉害了，不错，喊的不错，有两把刷子，哥，谢谢。你拼死拼活的为我们节目组，这个第一是理所应当。你看到我按的那个硬是不是？等一下，等一下，我有点遮眼睛了。说实话，你们是不是也没想到？没有呀，没有。想到了，我也投你，大家都投了你，这都是你应得的。来，我们的这一季的人气冠军，杨迪，掌声有请，鼓励，感谢节目组。
很高兴大家投我啊，说明就是大家在旅途中非常信任我啊。我争取这个愿望就写上去以后能满足大家吗？就是我,我觉得就是把我们十个人的愿望全写在一起。对，谢谢，辛苦，好嘞，谢谢。嗯、青春环游记是一场和朋友一起的快乐旅程。今天大家在美丽的嘉善使出看家技能暖场，为了美食拼尽全力。在了凡书院记下“积善之家必有余庆”，去花海的风里品味春天，齐心协力收获旅行的意义。未来的日子里，希望成员们能够成为彼此最信赖的旅行伙伴，去更多的城市感受不一样的当地特色文化，体验世界的奇妙。本期 IF 旅行到这里就结束了，一会儿我给大家准备了更多的当地美食，大家可以一起去尝尝。好嘞，好谢谢。谢谢大家，辛苦了。让青春鲜活一场，一步俱乐部，走一步是一步。越过心中那片不凡的海洋，青春是梦想的翅膀。我。好吃的哇哇，太好了吧！这也，我们这一次旅行辛苦了，辛苦了，来让我们一起干个杯吧。今天人气王都没有说获奖感言啊，说一下你的获奖感言。现在，获奖感言我都懵了，我都那个算准了，肯定是我啊，因为每一次我都有投你。每一次，他跟我也是这么说的。他跟我也是，他伤了我的心。我就我就这一次没投你，你当当人气王了。我就投了你一次，你就当了人气王。最不最不重要的一票，最重要的一票。你怎么这么分得这么清呢？我问问大家，如果是个旅行，选谁跟谁在一起去玩？问大家，如果是个旅行，选谁跟谁在一起去玩？不是选出来了吗？难道我这个我的人气王是假的吗？呃<笑>，我我喜欢那种靠安排的那种。他我杨迪，我太爱安排了。杨迪很厉害。我有的时候人还没到，菜先点好了，遥控。<笑>你安不安排？我安排。<笑>啊，你是安排的人啊？我也安排型的，我会做好所有详细。你完全看着不像，以为你是一个懒。我懒，我哪里懒了？我以为你是一个头脑。干净的人，而且我会细到什么时间干什么事儿，真的假的？我真的，我跟你差不多，生怕跟我一块儿去玩的朋友觉得今天不够充实。是的，如果要吃饭的几点到几点到哪个餐厅？如果不吃饭几点到几点准时到哪个玩的地儿？哦，你可以给大家选择。对，可以选择。我会提前半个小时约那些爱迟到的朋友。你跟我一样，我给他们发假时间。我也是，就是七点钟我可能发六点四十。你是出去旅游还是勾心斗角？朋友之间何必呢？我有些朋友好爱迟到，那我觉得就应该旅行之前就定一个规则，我们一定不要迟到。没有，没有，没有，没有了解没有用。你们身边都是什么朋友？哦、你不了解人性，真的。因为我们一个人迟到的话，我们会一起说这个这个不太好吧？我们是有一个人早到了，大家会一起笑他，是那么早？<笑>对啊，一般最最早到的那个人最惨。时间观念确实挺重要的，<笑>很重要的。我觉得我经过这次来录节目啊，嗯、我进步了。哎呀，哎呀，什么方面呢？哪方面？我们看一下你理解的对不对？昨天玩那个游戏的时候，我几乎没怎么错过。啊，哥，你是不是有误解？哪个游戏啊？就是滋水那个，互相滋。我至少看到有一个背影跑走好几次。<笑>是说唐诗的时候吗，宝哥？你看诗都是之后的，嗯，你看之前四五趴四五轮，我都没出过问题，没出过错，是吗？我不，你应该出错，你出错，那不可能，你出错好玩我我,我这智商不可能会出错的，我<笑>请看回放，《三国三国志》，锄禾日当午，是吧？我根本也不。<笑>然后被滋到到处跑，滋的不行了都。<笑>我觉得这次那个浩远集团有点厉害哈，两个人感觉感情更浓厚了。
，浩远集团感觉有点起范了。嗯，因为我觉得就是这几期节目录下来，终于找到了节奏，我们哥俩可以好好的大展身手。你们俩的集团需要的军师很重要。宝哥有兴趣？呃，我不是有兴趣，我看好你们这个集团。宝哥，我觉得我们俩应该搞一个企业，强敌企业。强敌。强敌。强敌哦，是对抗你们的一个集团，能文能武。我不是，我们已经有城墙了。啊，城墙，城墙，城墙，不带你，城墙下次又不在了。但是他，你永远在我心里。<笑>哇！哎呀，哇！你看看，因为我觉得你在我心目中就是人气王。哎呀，哇！突然的表白，猝不及防的表白，哥。因为我觉得，因为我觉得词儿，他不仅是电影赢家，他人生都是赢家，人生人生赢家。我俩认识时间确实是算最久的，就拍士兵嘛，拍士兵嘛。那个可是那个时候的人气王啊，就是曾经我也是小鲜肉，是吧？十八年了，十八年了，我天哪！一晃多快，所以大家珍惜青春，珍惜尽这个时间，珍惜青春，给青春留一个美好的回忆。青春是心态了，跟年纪没关系。对。哎，沈月当时你拍《小美好》的时候，会预想到它未来的爆火吗？感觉像参加了一个夏令营一样，没想那么多，当时对，然后去了之后就认识一些朋友，就大家一起玩，玩着玩着一部戏就拍完了，<笑>边演边玩的感觉哈，对对对、嗯，享受，所以你后续突然感觉到那种哇，这个戏这么多人喜欢，那一刻啥感觉？不是我的感觉，就是感觉，这这个命运应该是别人的命运，不应该是我的命运。哎，为什么会这么想呢？就有点不太相信，是不是那一个？对对,对，嗯。林鹤应该是苍兰诀助力比较大吧？苍兰诀助力是最大的一个，最大的。嗯。但是你想到过会这么爆火吗？我当然没有想到过，我跟其实沈月是一样，就是其实哎，这原来是我演的，然后开始回忆起很多当时拍戏的那些种种，才把当时的一些心态给拉过来。那段时间之后，其实有好几个月不知道自己想要干什么，选择多了之后，不知道该往哪个方向走。对，真的是很惶恐，就觉得不知道怎么办。对我，我真的不知道该怎么走。对，而且有这样一个作品之后，其实会压力更大，因为接下来一个肯定会有更多人去审视你这个作品。啊，他其实是这个项目被更多的人认可了，和你演的角色被大家对对对接受认同了，很重要的一个点。一定要用自我认知是最关键的。嗯，自省。我有一个朋友跟我说过一句话，就其实特简单，就想想从前。就当你觉得自己可能没有方向的时候，觉得呀，我到底怎么选择什么？你想想你以前，嗯，对，然后你可能心态就会平和很多很多。大家都要加油啊！不忘初心。所以说，我觉得当我们能做选择的时候，就做自己想做的，就 OK 了。能选择都是幸福的。对啊，问题就是你选择选都不能选的时候，只有这一条路，你硬往前是，爬你也得往前爬，硬往前拱也得往前拱。不是说机会一直在等你，是自己给自己创造机会。嗯，好。欢迎登录视频合作平台优酷、腾讯视频、爱奇艺、Z 世界，观看更多精彩内容。本季我们联合微博开启“青春朋友季”衣服计划玩法，多种定制发博助力任务、实况点评等不定时派送。来微博跟衣服俱乐部成员一起开启美好旅程。感谢腾讯新闻、百度、超级新饭团、超级一星网、渔火娱乐、独角秀、星芒、金一文化、华语之声、环球在线、观众网、爱豆、飞熊、范爱豆、中华万年历、智娱、成果娱乐、影视聚焦、咸鸭蛋生活、杨子巷、异样飞行、轻松守护。对本节目的支持。时候我能陪在他的身边。